അവിടെയും വിരുന്ന് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പുലർച്ചൊക്കെ ഷൂട്ട് പോയപ്പോഴേ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡൊക്കെ വൈകുന്നേരം നടന്ന് കഴിക്കുന്നു സാമ്പാറ് കൂടി കൂടുതൽ എങ്ങനെ കിട്ടി ഞാൻ സീരിയലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ അതല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് സീരിയലല്ല പിന്നെ താളം വന്നപ്പോ എല്ലാരും എന്താണ് ഇതിന് കാട്ടിക്കൂട്ടണേ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടത് അല്ലാതെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിടി മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഹലോ ദിസ് ഇസ് കെദാസ് അണ്ണി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡില് രണ്ട് ഇണക്കുരുവികളെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അത് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിത്തു ചേട്ടൻ ആൻഡ് ജിത്തു ചേട്ടന്റെ വൈഫ് കാവേരി ഹലോ നിങ്ങള് ഞാന് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മിനി ഞാനാണ് എത്തിയത് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരെത്തി വിരുന്നുമൊക്കെ എന്തായി വിരുന്ന് മൂക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല കസിൻസ് വീട്ടിലും പോയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ പോയി വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയലില് ഇപ്പൊ വിരുന്നിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അടിപൊളി അത് എന്തോ കോയിൻസിഡന്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല ഈ സീരിയൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒറിജിനൽ വിവാഹം നടന്നത് അപ്പോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാ കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ സീരിയലിലും ഞാൻ ചെയ്ത സീരിയലിലൊന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല കറക്റ്റ് അത് എന്താ മാച്ച് ആയിട്ട് പോയി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇരുന്ന് കെട്ടണതും എല്ലാ രീതികളും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഇനി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കെട്ടാനുണ്ട് കേട്ടോ അതെ റീലിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ റീലിലോ അല്ല ഇനി സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് വേറെ വരുന്നില്ല പറയാ ആണോ ശോ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരനെ തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല ആ സീരിയലിൽ അത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ല ചേച്ചി പറയാനെ കേട്ടു സീരിയലിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് താലി കെട്ടിയതെന്തോ തെറ്റിച്ചാന്ന് തെറ്റിച്ച പറയണ കേട്ടായിരുന്നു അത് എന്ത് പറ്റി അത് ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരൊന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാര് നേരെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിൽ കെട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇവൾക്ക് അറിയുന്നത് കെട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കെട്ടുന്നില്ലല്ലോ ശേഷം <laughs> 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 അറിയാം പുള്ളിക്കാരെ നേരത്തെ അറിയാം ബൈ ത്രൂ അറിയാം 
പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫാമിലി അറിയാം പിന്നെ എനിക്ക് സീരിയൽ പരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഇയർ എടുത്തു അല്ലെ വൺ ആൻഡ് വൺ ഇയറും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അല്ലെ ഇത്രെടുത്തു അപ്പോഴേ പുള്ളിക്കാരി വീട്ടില് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഷോക്കായി അവൻ അവൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നു അല്ലേ വിശ്വസിച്ചില്ല വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ തന്നെയാ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചെടുത്തോ അപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം വീഡിയോ കോളിലൂടെ കണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം അത് കേട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരി തല്ലൂടെ എന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും തല്ലൂടും ഓർക്കുന്നില്ല അത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ കഴിക്കും അപ്പോ അമ്മ ഇവളുടെ അമ്മ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അമ്മനെ ഫിഷ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ബെറ്റർ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളായി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇവളോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ തല്ലൂടെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതിന് പ്രതികാരം ഞാൻ വീട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊല്ലത്ത് പോയി അമ്മ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോയി പുനലൂർ പോയി പുനലൂരാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അവിടെ ആയിരുന്നു ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളവിടെ തിന്ന് ആസ്വദിച്ചു ആസ്വദിച്ചു ഇനിയും കുറെ ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരും സീരിയലും ഇവിടെയും കൂടെ ഒക്കെ വിരുന്ന് പോയി അവിടെയും വിരുന്ന് നല്ല അടിപൊളി പുലർച്ചൊക്കെ ഷൂട്ട് പോയപ്പോഴേ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡൊക്കെ വൈകുന്നേരം നടന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചോട്ട് റെഡിയുമ്പോ ആ അവിയലും സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു മറക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ റിയൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു ഷോട്ട് ക്ലോസ് വയ്ക്കുമ്പോ എന്തായാലും കഴിക്കണല്ലോ അയ്യോ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കില്ല ഏതായിരുന്നു കൂടുതൽ ടെൻഷൻ സീരിയലിലെ കിട്ടിയതായിരുന്നു അത് റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു കിട്ടി കുറഞ്ഞ സീരിയലിലായിരുന്നു റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു ടെൻഷൻ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ കൂടുതൽ സീരിയലായിരുന്നു ആണോ അത് കാരണം എന്താ സീരിയലിൽ ആദ്യം കിട്ടിയത് അത് എന്താ ഞാൻ സീരിയലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ അതല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് സീരിയലല്ല അല്ല ക്വസ്റ്റിന് കേട്ടോ സീരിയലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം സീരിയലായിരുന്നല്ലോ ആ ഷോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി അപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൈ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഇനി ഒറിജിനല് കെട്ടേണ്ട ഒന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഒരുപാട് ടേക്ക് എടുക്കേണ്ടോ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇല്ല ഒരു വൈറ്റ് ഷോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ആയാലും കൈയൊക്കെ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു ബാക്കിലൊക്കെ മീന ചേച്ചിയും സാബിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും എന്താടാ എന്താ എന്താ പറ്റിയ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ മേ അടുത്ത ഒന്നര ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ എന്റെ മാരേജ് ആണല്ലോ ഒറിജിനൽ മാരേജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ സരയും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ഈ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാ അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ അടുത്തത് എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ പറയണ കേട്ടിരുന്നു കാരണം സീരിയലിന്റെ ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ഈ പ്രൊമോ ഒക്കെ ഇറക്കാൻ നേരത്ത് തങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റോടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കമന്റ് എല്ലാം നോക്കിയപ്പോ കുറച്ച് പേര് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടു എന്ന് ചേട്ടൻ പറയണ കേട്ടിരുന്നു എന്താ കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമിൽ സ്പെക്സ് വെച്ചതിന് ഭയങ്കര ജാഡയാണോ വെഡിങ് ടൈമിൽ സ്പെക്സ് വെച്ച രണ്ട് ടൈമിൽ റീസ് ഉണ്ട് കണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അലർജറ്റിക് ആവണ്ട പിന്നെ ഫുൾ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പിന്നെ ആ
അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം ഇതൊന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് വേണേലും ആയിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ വായക്ക് മൂടി കെട്ടാൻ പറ്റില്ല നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പെക്സ് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവരൊരു ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് തന്നെയൊന്നും ജി പേയിലും ഗൂഗിൾ പേയിലും പേടിഎമ്മിലും ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് തരാൻ അവരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെക്സ് നോർമൽ സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ അത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വന്നു ആ നേരത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അത് പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ചത് ആ നേരത്ത് ചേട്ടൻ ഏട്ടന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ കണ്ണൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനായി സ്പെക്സ് വെക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ലൈക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഇപ്പൊ വരെ സ്പെക്സ് വെച്ചിങ്ങനെ ഡെസ്റ്റ് കയറണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല അഹങ്കാരം ചാടുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു വന്നത് കമന്റ്സ് അയച്ചിരുന്നോ പിന്നെ എന്ത് സുന്ദരിയാണ് എന്ത് ക്യൂട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം പക്ഷെ ചേച്ചി ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചോണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അതെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അതിവിടെ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനത് ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കേറി വന്ന ടൈമില് ഫുൾ മീഡിയക്കാര് ഫ്രണ്ടിൽ നിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാല് ഇനി ഒന്നാമത് എനിക്ക് വയ്യ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ അല്ല കയറി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കയറി വന്നപ്പോ ഇവരുടെ ചിലപ്പോ നമ്മള് കൊല്ലത്താണ് പുള്ളികാരി കൊല്ലാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ആചാര രീതികൾ എന്തൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വെള്ളപ്പാട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ഈ സംഭവം കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ എനിക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താ പറയാ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് പുതിയ ആചാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ സീരിയൽ ഒക്കെ എട്ടുമണി ഞാൻ പറയാട്ടാ ഏകദേശം ഒക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഇയർലി കുറച്ച് അല്ലെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അത് റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുകാർ തന്നതാണ് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണ്ടെ ഒരു കാവടി അതെന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ മാമൻ കാവടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മാമൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കാവടി എന്തോ ഇറക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടു കസിൻസ് തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി അവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു മെഗാ ഇവന്റ് പോലെയായിരുന്നു എൽ ഇ ഡി കാവടിയൊക്കെ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു നാസിക് ഡോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു നിങ്ങളെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് തോന്നി പിന്നാലെ അത് ആ വീഡിയോ കണ്ടറിയാം അത് ആ ഡ്രസ്സിന്റെ ബാക്ക് ബാഗ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കസിൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ താളം വന്നപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവളും കൂടെ കളിച്ച് എല്ലാരും കൂടി കളിച്ച് കേറി അതെ മറക്കില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ ആ നേരം ഒരു മാസം കറക്റ്റ് ആവുമ്പോ ഈവനിങ് അല്ലെ ട്വന്റിത്ത് അല്ലേ ട്വന്റി വൺ അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലൈഫില് ഒരു വട്ടല്ലോ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസം അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും ആൻഡ് ചേട്ടന്റെ കരിയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ തമിഴ് സീരിയലിലൂടെയാണ് എൻട്രി ചെയ്തത് അല്ലെ ആദിര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോറർ തമിഴ് സീരിയലിലൂടെയാണ് എൻട്രി ചെയ്തത് അപ്പം സി ജി ഭാസ്കർ സാറിന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എങ്
നമുക്ക് കിട്ടുമോ സാധിക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഓഡീഷനും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമല്ല ഓഡീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടാ ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഫിലിംസൊന്നും ഫിലിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോളൊന്നും എനിക്ക് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന ടൈമിൽ എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ട് സീരിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ചേട്ടാ സീരിയലോ സീരിയലാണോ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവായൂരായിരുന്നു എൻ്റെ അത് ഒഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒഡീഷനൊന്നുമില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയലാണ് പഴയ ജമീൻദാർ സമ്പ്രദായം രീതികളൊക്കെ ആയിട്ട് പഴയകാല വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുടില് പിന്നെ അവിടുത്തെ വലിയ ജമീൻദാർ നാട്ടാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീരിയൽ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഗുരുവായൂർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൺട്രോൾ വിളിച്ചു ഗിരീഷേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനൊന്നും ഗുരുവായൂർ വരെ വരാ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മസ്കരി പോകണം ഫാമിലി വരുവാണ് എന്തെങ്കിലും മസ്കരിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ മസ്കരിൽ പോകാൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഫീൽഡ് തന്നെ മറക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫീൽഡിൽ വരാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പൊ സീരിയൽ വഴി സിനിമയും കയറാല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർ ആവാൻ കൊതിച്ചിട്ട് ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഇവൻ കുറെ പേരുണ്ട് ടോവിൻ അറിയാലോ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവൻ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി കിട്ടണം ഇതൊരു ഡിസംബർ ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഡിസംബർ ആണല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി ഷൂട്ട് ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പൊള്ളാച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഓഡീഷൻ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ എല്ലാവരും മാറ്റിയും കയറും യാറുമേ ആപ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പിടിച്ച ആൾ വേണോ അപ്പോഴെല്ലാം സൊല്യൂട്ട് എടുക്കാണ് ശരി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒന്നുമേ പുറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡയറക്ടർ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് തമിഴ് അവൻ നല്ല തമിഴ് പേസറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരെ എഴുന്നേറ്റ് വാ തമ്പി ഇങ്ങനെ വാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തമിഴ് തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തമിഴ് നല്ല തരീ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ക്യാമറ വെച്ച് ഒന്ന് പോട്ട് പാറ ഞാൻ നല്ല നടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരെ മതി മതി അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ റോളുള്ളൂ അപ്പം എന്നാലും ഞാൻ പോയി എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനെ പോയി പുള്ളാച്ചി പോയി അവിടെ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫിലി റോളിൽ ഇപ്പോൾ മീര മീര ചേച്ചി മീര ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ധനിഷ് സൂര്യയുടെ ഒക്കെ അമ്മയുടെ അഭിനയിച്ച മീര കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ നീന കുറുപ്പ് ജഗന്നാഥ വർമ്മ എന്താണെന്നറിയില്ല മലയാളി മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തമിഴ് സീരിയൽ തെലുങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവീണ ചേച്ചി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ എന്റെ സീതാകല്യാണത്തെ പറ്റി സോന ചേച്ചി സോന നായര് തമിഴ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ലീഡ് റോൾസ് ആണ് അവർ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിപ്പോ സീരിയൽസ് ഇപ്പോ ഏതൊക്കെയോ പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഏത് ലെവലാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു എനിക്കൊന്നും പറയാവുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അല്ല എന്നിട്ട് പൊള്ളാച്ചി പോയി അവിടെ രണ്ടു ദിവസം ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കൊല്ലുന്നു രണ്ടാം ദിവസം കൊല്ലുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ചുമ്മാ വന്ന് ചെയ്താണ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പിറ്റേ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മസ്കരി പോകണം അപ്പം ശരി പോകണം അപ്പം എന്താ പറയുക എപ്പിസോഡിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൺട്രോൾ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചിട്ടു താങ്ക് യു ആ താങ്ക് യു കാര്യങ്ങൾ
അതിനുള്ള പിന്നിലുള്ള കഥ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സീരിയൽ കുറെ ഇങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ മരിച്ചു പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഹീറോയിൻ മരിച്ചു പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടമല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ റീബോണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ചില സിനിമകൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ അതന്നെ അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ വന്നു എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറും എന്താ ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളി നക്ഷത്രം പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംഭവം സെയിം ആണ് ഏകദേശം അതായത് ഇവര് പുനർജന്മ എന്തോ സംതിങ് അല്ലേ അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ വില്ലന്മാരും ആ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല മാതിരി സ്റ്റോറീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലെവലുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതുണ്ടായിരുന്നു സീരിയലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് വില്ലന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ബാലാജി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കമലാസ് ഇന്ത്യൻ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരോധം എനിക്ക് തരാത്തതിന് അങ്ങനെ തരാണ്ടിരുന്നിട്ടെങ്കിൽ ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഡിലേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അവരോട് ഇവൻ നമ്മളിപ്പോ ഇവൻ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സീരിയലാണ് സീത കല്യാണം അതിലായപ്പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് കുടുംബോളൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്ത മൗനരാഗം ഇതിലൊക്കെ ഈ സീരിയലിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേയ്മെന്റ് ഡിലേ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിലേ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന വഴി നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പോസ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് സീരിയൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയാ എനിക്ക് എന്താ തരാതിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലൊന്നും അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാന്ന് പിന്നെ അവര് വലിയ ആൾക്കാര് അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഓ അവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി ചോദിക്കല്ലേ പറയല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ട് ഞാൻ വന്ന വഴി ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് ആ അതെ അതെ ഇപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഷമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് സീത കല്യാണമാണ് ഞാൻ കാണാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് പ്രൊപ്പോസൽ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അത് കാണാൻ തുടങ്ങി ആ എപ്പിസോഡ് മാത്രം കാണും പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് എങ്ങാണ്ടില്ലായിരുന്നോ ണ്ടാവൂലോസ്റ്റിക്സ് <laughs> 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 ഹരിസരശ ഏതൊരു പടത്തില് പറഞ്ഞു ഇവൻ ബദിരിനും മൂങ്ങനുമാണ് അതുപോലെ ഇവ റൊമാന്റിക് അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ 
ചേച്ചിനെന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയി ട്രിവാൻഡത്തായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും മീൻസ് ഹോട്ടൽ റൂംസിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടൈമിൽ പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ റിസപ്ഷനൊക്കെ ഒരു വിധം ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പറയായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇഷ്ടമല്ല ചോദിച്ചിരുന്ന <laughs> 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ചേച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇടി മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അല്ല അത് ഏട്ടന് ഇഷ്ടാണ് ആക്ടിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കരാറില്ല <laughs> 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 നിങ്ങൾ സൈഡിൽ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വല്ല ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എനിക്കില്ല എന്നാലും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരോട് വന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ റൊമാന്റിക് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കോ ഏതായിരുന്നു ആ സീൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറോ അത് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയാ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലേ ഉം ശരി നന്നായി കൊഴപ്പില്ല വറക്കല്ലേ അല്ലേ ഒരു <laughs> 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 <laughs>
ഇല്ല കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം ആണ് അല്ല ഡ്രസ്സിലൊന്നും തെറിക്കാതിരിക്കാൻ ചേച്ചി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടാ വന്നേക്കണ ചേട്ടന തെറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വലിയ സാധനം നല്ല വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ ഏഞ്ചലിനെ പോലെ ഇതില് വെള്ളം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യണ പോലെ എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞു തരും ആ പാട്ട് പാടി ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ചേട്ടൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൊക്കെ തകർക്കുന്നോണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനറിഞ്ഞേ <laughs> 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 ഇത് ചൂടുവെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് പറയതാ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫേമസ് പാട്ട് ചേട്ടാ തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞാൽ തുപ്പിക്കോ കൊഴപ്പില്ല ഇന്ന് പറയത്തില്ല ആ ഒന്നുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണോ മനസ്സിലായി ആ ചേട്ടനെ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് ചേട്ടാ വിഴുങ്ങിക്കോ പാവം ചേട്ടൻ സഹോദരി ഇതിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു കൂടുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ ഇത് ചൂടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട് തരാണെങ്കിൽ ഗാർഗിൽ ഇത് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടായത് ഏത് പാട്ടാന്ന് ശരിക്കും പാടി കൊടുക്ക് ഏകാദ ചന്ദ്രിക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് അറിയില്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തല്ലു കൊടുക്കുക ഇനി ചെവിയായിട്ടില്ല നേരത്തെ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരി വരും ഞാൻ ദൈവത്തോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞേക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞേക്കണേ പോയി വേറെ പാട്ട് കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കരുത് ചളി പറയരുത് ചിരിച്ചാൽ ഞാൻ മണ്ടേ കൂടെ തുപ്പും ഉറപ്പായിട്ട് ഭർത്താവിലേക്ക് തുപ്പിക്കോട്ടോ കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ കൊഴപ്പില്ല
പാട്ട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഗുണ കോമഡി നേരത്തെ ഞാൻ ആർഗിൾ ചെയ്യുമ്പോ സംഭവം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വലിയ കാര്യത്തില്ല ആറ്റിട്ടുള്ളു എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ വെള്ളം ഇതാക്കുന്ന സൗണ്ട് പാട്ട് വരുന്നില്ല അതെന്താറിയോ കൊറേ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണം കുറച്ച് പറ്റില്ല ആ വെള്ളം എനിക്ക് പറ്റണില്ല എനിക്ക് ആ ഗുണുകളും മാത്രം ഇത് പഴയ പാട്ടായിരിക്കും പോയിട്ട് പുതിയ പാട്ടുണ്ട് ആ വാ ഞങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഹിന്ദു വരാൻ പറയുന്ന പാട്ടാണ് എനിക്കായില്ലേട്ടാ ഇല്ലേ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമോ നോക്കട്ടെ ആ പട്ട് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല മൂത്തൊക്കെ തെറിക്കും എനിക്കത് വരൂല ഇച്ചിരി വെള്ളം വായിക്കൊള്ളു എന്നാലും വരൂല എന്നാലും കയ്യോണ് കാണിച്ചാലും മതി എനിക്കറിയില്ലേ വരില്ല എനിക്ക് വരില്ല കേട്ടോ 
എനിക്കൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞേട്ടാ മര്യക്ക് കേട്ടോണോ ട്ടോ അത്ര അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ജെവി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇത്ര ദൂരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ ഞാൻ മാത്രല്ല എനിക്ക് കൂട്ടൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏത് പാട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണേന്ന് ഒരു വട്ടവണ് കാണിക്കാന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് നല്ല സോങ് അറിയാത്തോണ്ടാണോ അതോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കഥയിലെ രാജകുമാരി ആ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മാത്രേ അത് ഫ്ലോയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായില്ലേ തൊണ്ടയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സുപ്പാരി ഓ ഞാൻ പക്ഷെ പറയിപ്പിച്ചെടുത്ത് അയ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയേട്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ <laughs> 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 അയ്യോ അങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സാരില്ല ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഗെയിം ഇനി ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ഗെയിമുകൾ ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ മടുത്തു ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു ഗെയിമും കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇനി പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് സീരിയൽ പ്രൊജക്ട് തന്നെയാണോ അതോ മൂവി ഉണ്ടോ സീരിയൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്യം കണ്ടൊക്കെ എടുക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആണ് സസ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് പലതിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം മുന്നേ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു മാസം മുന്നേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭാവിയിലെ വധു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രണയമുണ്ടോ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പ്രണയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാം സസ്പെൻസ് എല്ലാം സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു അതെന്റെ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നിലെ വേറെ സൈഡ് കൂടെ സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കൂടി കൂടി വരട്ടെ അല്ലെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കൂടെ കുറച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചു പൊളിക്കുക ഇനി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ വരില്ലേ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഗെയിംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരത്തില്ല അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏട്ടാ ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ
Yan. 